నమస్తే సుధాకర్ అన్న ఏం చేస్తున్నారు నమస్తే సీరప్ సార్ గారు నమస్తే రండి ఈ ఏడాది వర్షాలు లేవు కదా నిమ్మ సాగు ఎలా తాగుతుంది లాభదాయకంగా ఉందా నష్టాలు ఏమైనా ఉందా ఏం నిమ్మ చెట్లు లేదు సార్ ఈసారి వర్షాలు లేక భూగర్భ జలాలు అడగంటి పాడుతూ నిమ్మ చెట్లు వాడిపోతానే కాపాడుకోవటానికి కష్టమైపోతుంది సార్ నీళ్ళు లేక ఎండిపోతున్న మొక్కలకి మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఒక పద్ధతి అంటుందన్న చెప్తాను చేస్తారా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఈ పద్ధతిని ఆచ్ఛాదన అని అంటారన్నా ఆచ్ఛాదన అంటే ఏంటి సార్ అది ఎలా చేసుకోవాలి ఏమేమి కావాలి సార్ ఆచ్ఛాదన అంటే మన పొలం చుట్టూ దొరికే ములు లేని ఆకులతో చెట్టు మొదట్లో పచ్చి ఆకులు ఎండాకులు కప్పి పెట్టుకోవడానికి ఆచ్ఛాదన అంటారు ఈ మన నిమ్మ చెట్టల్లో ఆచ్ఛాదన ఎలా చేయాలో ఒక చెప్పండి సార్ చేసుకుందాం సరేనా మనకి ముళ్ళు లేని ఆకులు ఎండాకులు పచ్చి ఆకులు సిద్ధం చేసుకోండి చేద్దాం సరే సార్ వెళ్దాం పాండి ఇప్పటివరకు మనము పచ్చి ఆకులే స్వీకరించుకున్నామన్న ఇలాగే ఎన్ని టాకులు కూడా స్వీకరించి తెచ్చుకున్నాం సరే ఎన్ని టాకులు తెచ్చుకుందాం సార్ సార్ ఇట్లాంటి ఎండాకు ఆ చందనకి సరిపోద్ది సార్ ఇలాంటి ఎండుటాకు సరిపోతుందన్న తీసుకెళ్దాం పా ఎండుటాకు తెచ్చాము కదా ఆ చేతన ఎలా చేసుకోవాలి సార్ ఈ ఎండుటాకుని మనం నిమ్మ చెట్టుకి పాదుల్లో పతలాగా పరుచుకోవాలన్న ఇప్పుడు మొదటగా మనము పచ్చి ఆకులతో ఆచ్ఛాదన చేద్దాం ముందుగా మనం సిద్ధం చేసుకున్న వివిధ ముళ్ళు లేని ఆకుల్ని మనం పాదులో పరుచుకోవాలన్న పెద్ద పెద్ద కొమ్మలు లేకుండా తేలిగ్గా కుల్లే విధంగా ఉండాలి చెట్టు మొదట్లో పాదిలో ఎక్కువ గ్యాపులు లేకుండా సందులు లేకుండా పరుచుకోవాలి
సార్ ఇప్పుడు పచ్చి ఆచారం చేశాం కదా దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి మనం ఏ విధంగా ఎండ ధాటికి తట్టుకోలేక వర్షానికి తట్టుకోలేక చలికి తట్టుకోలేక బట్టలు దుస్తులు వేసుకుంటున్నామో అదేవిధంగా నిమ్మ మొక్కకి పాదుల్లో పచ్చాకులతో రక్షణ కల్పిస్తుంది ఈ విధంగా మనము తోటలో ఉన్న ప్రతి నిమ్మ మొక్క పాదుల్లో మొత్తం పతలాగా పరుచుకోవాలి పచ్చాకులు ఆచాదనం చేసాం కదా సార్ ఎండాకులు తెచ్చాం కదా వాటిని ఆచాదనం ఎలా చేయాలి మనము ఎండాకులతో కూడా ఆచాదన చేద్దాం పదండి మనం పచ్చాకులకు ఏ విధంగా చేసుకున్నామో ఆ విధంగానే ఎండాకులు కూడా చేయాలన్న తీసి అక్కడ పోయి ఎండాకులు కూడా పాదులు చుట్టూ వేయాలన్న బాగా పతలాగా పరుచుకోవాలి కర్రలు లేకుండా అవి ఈ విధంగా మనం ఎండాకులు వేసుకున్నాం కదన దీనిపైన మట్టి చల్లుకోవాలి పతలాగా మట్టిని చల్లుకోవాలి సార్ ఎనుటాకులు గాలికి వెళ్ళిపోకుండా మట్టి చల్లుకోవాలన్నా సార్ ఇప్పుడు పచ్చాకు ఎండుటాకు ఆచాదనం చేశాం కదా వీటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి పచ్చాకులు ఎండుటాకులు ఆచాదన చేశాం కదన ఇది ఎండ వేడి సూర్యరశ్మి పాదులో డైరెక్ట్గా పడకుండా సూక్ష్మజీవులు లోపల ఉన్న సూక్ష్మజీవులు చనిపోకుండా నీటి ఆవిరి ఆవిరి కాకుండా ఉంటుంది సార్ దీనికి ఒక ఉపయోగానా ఇంకేమైనా ఉపయోగాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయన్న ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి పైనంటి వర్షం పడుతుంది కదా అప్పుడు నేరుగా పడడం వల్ల భూమి గట్టిగా కాకుండా ఇది అడ్డుకుంటుంది అలాగే వర్షం పడినప్పుడు మన వర్షపు నీళ్ళు పక్క పోకుండా పాదులోనే ఉండేటట్టు ఈ ఆకులు దోహదపడతాయి అలాగే పడిన నీళ్ళు అక్కడే ఇంకి ఆ మొక్కకి పెరుగుదలకి దోహదపడతాయి అలాగే మనం పచ్చి ఎండు ఆకుల్ని ఆచ్ఛాదన చేసుకొని ఉన్నాం కదా అది కొన్ని రోజుల తర్వాత కుల్లి మొక్కకి బాగా సేంద్రియ కార్బనం అందిస్తుంది ఆచాదన వల్ల మనము కలుపు కూడా నిమ్మ చెట్లలో పాదుల్లో కలుపు లేకుండా చేసుకోవచ్చు సార్ ఈ పద్ధతి నాకు నేర్పించారు మీరు నేను మా గ్రామంలో పది మందికి చెప్పి ఊరు మొత్తం చేత నేర్పిస్తాను చేపిస్తాను సార్ చాలా మంచిదన్నా సార్ మీరు వచ్చి మా ఊరికి వచ్చి మా తోట దగ్గరకు వచ్చి ఇవన్నీ మా పద్ధతులు నేర్పించి నాకు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్ కూడా ధన్యవాదాలు అన్నా